Joining me now is Sandy Berger, coach. Μαζί μου είναι ο Sandy Berger, συνειδητή του All Brightstone Bridge Center στην Ουάσιγκτον, πρώην σύμβουλο εθνική ασφάλεια στην κυβέρνηση Bill Clinton. Ευχαριστώ που είστε κοντά μα λίγε ημέρε πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Σε καμία άλλη χώρα που ανήκει στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η αντίδραση δεν είναι τόσο οξία. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει εξαιτία των ισχυρών δεσμών με το Ισραήλ ή εξαιτία τη σκληρή αντιπολίτευση που ασκούν οι ρεπουμπλικάνοι στι εκλογέ Ομπάμα. Νομίζω πω είναι και θέμα κομματικό, αλλά υπάρχει και μια διαφορετική σχέση με το Ιράν από αυτή που έχει η Ευρώπη. Είχαμε πολύ στενή σχέση με το Σάχη τι δεκαετίε 50 και 60. Μετά το 1979 όμω, την Ιρανική Επανάσταση, οι Αμερικανοί κρατήθηκαν όμοιροι και αυτό ήταν μια τραυματική εμπειρία. Για 440 ημέρε, ο λαό αγωνιούσε για την τύχη των εργαζομένων που βρίσκονταν εντό τη πρεσβεία. Αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συνείδηση των Αμερικανών. Οπότε ξεκινάμε από το δεδομένο ότι οι Αμερικανοί είναι προκατηλημένοι. Δευτερευόντως αισθανόμαστε την ευθύνη για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή και βέβαια πολλοί κόσμος ανησυχεί για την ασφάλεια του Ισραήλ. Εγείρονται πολλά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία αυτή θα έχει το αντίθετο από το ευκταίο αποτέλεσμα για το Ισραήλ. Είναι συνδυασμό των ανωτέρων θεμάτων. Το βασικό επιχείρημα των αντιπάλων της συμφωνίας είναι πως το Ιράν θα κερδίσει χρόνο. Θα αναφουφιστεί από την άρση των κυρώσεων και θα χρηματοδοτεί τη διεθνή τρομοκρατία. Για τον λόγο αυτό η συμφωνία πρέπει να τεθεί σε νέε βάσει. Ποια είναι η θέση σα από αυτού. Για περισσότερα από 15 χρόνια στο Ιράν είχε απαγορευτεί να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει του όρου τη συμφωνία πριν αρθούν οι κυρώσει. Οπότε τα ωφέλη έπονται τη στήριξη των όρων. Νομοτελειακά το Ιράν θα ωφεληθεί από την άρση των κυρώσεων, αλλά υπάρχει μια τρύπα ενό τεσσεκατομμυρίου δολαρίων στην Ιρανική οικονομία. Η Ιρανική οικονομία είναι σε δεινή κατάσταση. Θα κινηθεί προ άλλε δραστηριότητε στην περιοχή. Σίγουρα και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε καλά και εμεί και οι συμμαχοί μα. Το Κογκρέσο δεν μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία. Αλλά μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, να εμποδίσει δηλαδή τον πρόεδρο από το να άρει τις κυρώσεις. Μπορεί να εκοδομηθεί ένα πόλος που θα είναι ισχυρός, ώστε να εμποδίσει την καταψήφιση της συμφωνίας. Αυτό είναι όπου είμαστε τώρα. Θα πρέπει 34 βοήθεια. Είμαστε ακριβώ σε αυτό το σημείο. Χρειάζονται 34 ψήφοι στη Γερουσία για να ξεπεραστεί ένα βέτο από την πλευρά του Προέδρου και 41 για να μην χρειαστεί να φτάσει στον Πρόεδρο. Αλλά αυτό είναι κάτι μάλλον απίθανο. Νομίζω πω υπάρχει μια κίνηση προ την κατεύθυνση τη συμφωνία. Νομίζω πω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τόσο τα μέλη του Κογκρέσου όσο και τη Γερουσία εξέτασαν ενδελεχώ το θέμα. Μάλλον θα πάμε προ την πλευρά τη έγκριση. Αλλά κανεί στο λευκό οίκο δεν μπορεί να πανηγυρίζει. Εάν το Κογκρέσο καταψηφίσει τη συμφωνία, ποιε θα ήταν οι συνέπειε στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρωτοστατήσει σε αυτό το θέμα από την αρχή. Έχτισαν συμμαχίες, οικονομικές συμμαχίες, επιβάλλαν κυρώσεις για τρία χρόνια με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ευρώπη. Έχουμε ηγηθεί αυτών των διαπραγματεύσεων μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Νομίζω πως εάν σε αυτό το σημείο που είμαστε αποποιηθούμε ότι ηγηθήκαμε, θα είναι ένα μεγάλο λάθος. Και κάτι τελευταίο, όταν εγκριθεί η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί. 
And I think we obviously want to go into that. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει στεναρά τόσο από τι Ηνωμένε Πολιτείε όσο και από τα πέντε συνένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΙΕ. Σαφώ θα προκύψουν πολλά ερωτήματα, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό μέτωπο. Στην Ευρώπη το θέμα του Ιράν έχει γίνει αποδεκτό και οι κυρώσει θεωρούνται ω διπλωματικό εργαλείο προκειμένου να βρεθεί λύση. Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στι Ηνωμένε Πολιτείε για το θέμα ενοχλητική. Ανησυχείτε πω το θέμα των κυρώσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο Κογκρέσο. Φυσικά, θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνει η αραγέ στο μέτωπο των κυρώσεων εάν υπάρξει ήττα στο Κόγκρεσο. Οι χώρες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις χρησιμοποίησαν τις κυρώσεις ως ένα μέσο για να καθίσουν το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ήρθε λοιπόν στο τραπέζι και διαπραγματεύτηκε σοβαρά. I think it was extremely difficult. Νομίζω πως θα είναι πολύ δύσκολο να πεις τώρα στις χώρες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, το Κογκρέσο δεν συμφωνούσε, οπότε οι κυρώσεις πρέπει να συνεχιστούν για έξι μήνες ή για ένα χρόνο. Θα είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ τους Ευρωπαίους ηγέτες να λένε στους διευθύνους και συμβούλους τους ότι ξέρετε, δεν μπορείτε να πάτε τελικά στο Ιράν εξαιτίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω πως με αυτό το σκεπτικό θα έρθουν οι κυρώσεις. Αναφερθήκατε στι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Βλέπουμε ότι με ταχύ ρυθμού οι ευρωπαϊκέ εταιρείε από την Ιταλία, τη Γερμανία μπαίνουν στην αγορά του Ιράν. Δεν βλέπουμε να συμβαίνει το ίδιο με τι αμερικανικέ. Γιατί δεν δείχνουν την ίδια ζέση για την υλοποίηση τη συμφωνία. Νομίζω πω οι κυρώσει σε βάρο του Ιράν ήταν κάτι παραπάνω από κυρώσει για το πυρηνικό πρόγραμμα. Υπήρχε το εμπάργκο από το 1979. Οι ανησυχίε μα για το Ιράν δεν έχουν να κάνουν απλώ με τα πυρηνικά. Μα ανησυχεί το θέμα τη τρομοκρατία αλλά και οι σχέσει του με τι γειτονικέ χώρε. Οπότε από τη δική μα την πλευρά, η άση των κυρώσεων θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί. And finally, if the deal goes through, εάν η συμφωνία προχωρήσει, τι θα σημαίνει αυτό για τον Ομπάμα; To the Obama foreign policy legacy. Well, I think this is a extraordinary historic agreement. Νομίζω πως είναι μια ιστορική συμφωνία. One doesn't even have to accept the proposition that this will change Iran. Είναι εμφανές ότι θα αλλάξει το Ιράν εκβάθρον. Turn it into a peaceful neighbor. Θα γίνει ένα ειρηνικό κράτος με μια ηγεσία που θα είναι πιο μετριοπαθής. Επιπλέον, θα βγάλει το θέμα των πυρηνικών από την εξίσωση. Όλες οι ανησυχίες που έχουμε για το Ιράν είναι πιο επίφοβες όταν το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικά από όταν δεν κατασκευάζει. Κύριε Μπέργα, ευχαριστώ πολύ για να το πρέπει. Ευχαριστώ.